ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு நம்ம சேனல் சனிடி யூஎஸ்ஏ ஸோ இன்னைக்கு செம்மையா சூப்பரா என்னோட பர்த்டே வளாக் பார்க்க போறோம் வாங்க போலாம் இப்போ எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேக் வேணும்னு சொன்னேன் இருந்தாலும் குட்டியா நம்ம கலவா ஒரு கேக் வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா பின்னாடி நான் சொல்லி காமிப்பேன் என் பர்த்டேக்கு கேக் வீட்டில் கேக் வாங்கல அப்படின்னு சொல்லி காமிப்பேன் அப்படிங்கிறதுனால கேக் வாங்கறதுக்காக போயிருக்காங்க ஸோ வயசான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டான் ஸோ கேக் வாங்கிட்டு இன்னைக்கு வெதர் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் நாங்கள் ஆனால் மட்டை மத்தியானமாக இருக்கு ஸோ ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் நல்லா வராது ஸோ கேக் வாங்கிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படிங்கிறது அப்புறமா பார்க்கலாம் ஸோ என்னோட பர்த்டே கிஃப்ட் ஃப்ரம் மை ஹஸ்பண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எந்திரிச்சு அரைச்சி விட்ட சாம்பார் வச்சு தோசை ஊற்றி கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ அதான் பெரிய கிஃப்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட் ஃபிட் எனக்கு ரொம்ப நாளாக இது ஒன்று வச்சுருந்தேன் அப்புறம் இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் இது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தேன் அவர் சர்ப்ரைஸாக ஆர்டர் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ வாங்கினது எனக்கு தெரியும் அது வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் ஸோ இந்த ஓவரால்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் மை அவுட் ஃபிட் இருக்கு இந்த வாட்ச் ஆல்ரெடி இருக்கிற வாட்ச் அது ஃபாசல் வந்து ஸ்ட்ராப் செயின் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கை பெருசாக இருக்கிறதுனால போட்டிருக்கிறதே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஸோ திஸ் ஸோ கேக்கு வாங்கிட்டு இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே வந்து டெஸ்ப்ரஸ் பார்க் அப்படின்னு ஒரு பார்க் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து எப்போவுமே பச்சை பசை ஏறுனதுலாம் வாக்கிங் போவாங்க பார்க்கில் விளாடுவாங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஸோ நல்லாயிருக்கும் ஃபாலுக்கு மரம் மரம் ஏதாச்சும் இலையோடு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலான்னு வந்தோம் பார்த்தா பூரா கூட்டிடுச்சு ஒரு ஒன்று ரெண்டு மரம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஸோ அதையும் ஏன் விடுவானே அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கியிருக்கோம் ஸோ அங்கே வந்து சும்மா கிளிக் 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 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலஞ்சு கிளிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு சரி அப்படியே கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புறோம் ஸோ அடுத்தது நம்ம எங்கே போக போகிறோம் எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ காலையில் தோசை சாம்பார் சாப்பிட்டாச்சு கேக்கை வாங்கியாச்சு ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாச்சு இப்போ மதிய சாப்பாடுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணும் இல்லை நம்ம வந்து எல்லா நாள் தான் சமைக்கிறோம் அன்றைக்கும் சமைக்கணுமா வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லஞ்சு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டுருக்கோம் போகிற வழியிலே பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு மரம் வந்து அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ அதை ஏன் விடுவானே அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயும் நம்ம போய் ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அதெல்லாம் வேறவங்க வீடு ஆக்சுவலி எடுக்கக்கூடாது பட் எடுத்தால் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ அந்த தைரியத்தில் போயிட்டு எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாமினோஸில் பீட்ஸா வாங்கியிருக்கோம் ஸோ வைஷாந்துக்கும் பீட்ஸா பிடிக்கும் அவன் பர்த்டேக்கும் சரி கிட்ஸ் பார்ட்டிங்கிறனால பீட்ஸா தான் ஆர்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்தாச்சு ஸோ இது வந்து எதுவும் மெம்பிஸ் பாபிக்யூ சிக்கன் பீட்ஸா இதுக்கு கூட கொடுத்தாங்க அந்த கார்லிக் சாஸு செம்மையாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிது இந்த டிப்பிங் போய் ஒன் டாலராக அப்படின்னு யோசிச்சேன் பட் ஒர்த்து நீங்களும் டாமினோஸில் பீட்ஸா வாங்கினீங்கன்னா அந்த கார்லிக் டிப்பிங் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்றேன்னு சொன்ன அந்த எம் கே வாட்சோட சர்ப்ரைஸா குடுக்கற அப்படின்னு சொன்ன எம் கே வாட்சோட கதை என்னன்னு இப்ப சொல்றேன் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து புதுசாக ஒரு ஃப்ரெண்ட் இந்தியாவிலேருந்து இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதோ வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வெளில கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி அப்படி போய் சொல்லி வெளில போனாங்க ஸோ வெளியில் போயிட்டு அவுட்லெட் மால் போயிட்டு எம்கேயில் வாட்சும் வாங்கிட்டு அப்படியே வர வழியில் பட்டேல்ஸில் கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணாங்க சரி நானும் கொஞ்சம் லிஸ்ட்லாம் சொன்னேன் பட்டேல்ஸில் வாங்கிட்டு வருவாங்க அப்படின்ட்டு சரி வீட்டுக்கு கார் நிறுத்தின சத்தம் கேட்டுச்சு ஸோ நான் வந்து நிறைய தூக்கிட்டு வருவாங்க ஸோ வைஷாந்த் நீ போய் டேடி வராங்க டோர் ஓப்பன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அவங்களும் வந்தாங்க கரெக்டாக வயசு அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு கவரை வந்து வெளியில் வச்சாங்க அந்த கவரை நம்ம கண்ணில் பட்டுருச்சு மற்ற பட்டேல்ஸ் கவர்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாரு அந்த கவர் மட்டும் வெளியில் இருந்துச்சு திருப்பி வெளியில் போய் எடுக்கவே இ
ஏங்க ஏதோ கவர் வெளில வச்சிங்க எடுக்கலையாண்ணா உங்ககிட்ட ஒன்றத்தையும் மறைக்க முடியாது உனக்கு போய் என்னத்தை சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தான் வந்து அந்த எம்கே வாட்ச் வாங்கிட்டு வந்து காமிச்சு அப்போவே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பர்த்டேக்கு முந்தின நாள்லே வந்து இந்த சர்ப்ரைஸ் வந்து உடைந்து விட்டது முன்னாடி நிற்கிறவங்கலாம் எத்தனை மணிக்கு வருவாங்க வந்து என்ன தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரில சில பேர்லாம் அலாரம் வச்சு தூங்கிடுவாங்களாம் சில பேர் காரை நிறுத்திட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு திருப்பி அப்புறமா வந்து கூப்பிட்டு வருவாங்களாம் சில பேர் கார்லேயே உட்காந்து கார்லாம் அட்டன் பண்ணுவாங்களாம் ஸோ ஏகப்பட்ட பேர் இந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் இப்போ வந்து டூ ஃபிஃப்டிக்கு வந்து நின்றுருக்கேன் அப்போவே பாருங்க எவ்வளோ தூரம் தள்ளி வந்து தான் நின்றுருக்கோம் ஸோ இன்னும் லேட்டாக வந்து இன்னும் பின்னாடி பண்ணிக்கணும் ஸோ வரவங்களாம் அப்படி அப்படி பின்னாடி ஒரு கார் பின்னாடி கார் நின்றுருப்பாங்க ஒரு த்ரீ தேர்ட்டிக்கு கொஞ்சம் லைன் மூவாகும் அப்படியே உள்ளே போகும் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு மூவாகும் அப்படியே போயிட்டு கூட்டிகிட்டு ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் கிட்ட வீட்டுக்கு போயிடலாம் அதே பஸ்ஸில் வந்தோன்னா ஒரு அஞ்சு அந்த மாதிரி வருவாங்க ஒன் ஹவர் ஏர்லியாக கூப்பிட்டு போகலாம் இங்கே வந்து நம்ம ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ அவனை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு ஈவினிங் என்ன பிளான் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வைஷந்தோட புக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லைப்ரரி புக் அட்டன் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு போகிறப்ப போயிட்டு போனால் லேட் ஆகிடும் கியூவில் இன்னும் பின்னாடி போகணும் அதனால் அவனை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு லைப்ரரி புக் ரிட்டன் பண்ணிட்டு அவனும் புக்கை செலக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் படிக்க சொன்னால் இந்த புக்கு நான் எடுக்கலை இது ஏன் எடுத்தீங்க அப்படின்னு கதையெல்லாம் பேசுவான் ஸோ அதனால் அவனையும் கூட்டிகிட்டு லைப்ரரி வந்தாச்சு ஸோ இதுதான் எங்கள் ஊர் ஜே டவுன் லைப்ரரி சார் வந்தோடனே சானிடைசர் தான் ஏன்னா புக் எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ சுத்தமாக அவர் சரி நமக்கு தான் படிக்கிற பழக்கம் இல்லை அட்லீஸ்ட் நம்ம பையனாச்சும் படிக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி அப்பப்போ வந்து புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் டெய்லியும் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புக்கு இல்லை பெரிய புக்காக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு மூணு சாப்டர் அந்த மாதிரி படிப்பார் சார் ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலி இந்த ஊரில் இருக்கவங்க எல்லா குழந்தைங்களும் எல்லா பசங்களும் வந்து புக்ஸ் புக் ரீடிங் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீ லைப்ரரி நீங்கள் வந்து எவ்வளோ புக்ஸ் வேணால் எடுத்துகிட்டு போனால் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொன்னால் அவன் பேருக்கு ஒரு ஐடி கார்டு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் மூணு ரெனிவல்ஸ் இருக்கும் ஸோ மூணு ரெனிவலுக்கும் படித்து முடிக்கலனா அதுக்கப்புறம் வந்து கொண்டாந்து மறுபடியும் செக் அவுட் பண்ணிட்டு போகலாம் இது நாங்கள் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் மேலேருந்து சில பேர் பார்த்த வேலை இந்த வேலை அந்த லைப்ரரி புக்கு அவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்துச்சு ஸோ அவன் ஸ்கூல் பேக்கையும் தூக்கிக்கிட்டு அதையும் தூக்கிக்கிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வீம்பா அவருக்கு போயிட்டு இருக்காரு ஸோ அவனும் வந்துட்டு பீட்ஸா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் சன்செட் போட்டிருந்தாங்க ஸோ பையனோட சேர்த்து ஃபோட்டோவே எடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி இது இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்கிற பார்க்குக்கு போயிட்டு கடகட கடகடன்னு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் இருந்துச்சு ஏன்னா டக்குன்னு சன்செட் போட்டுருக்கிற டைமுக்குலாம் இருட்டிடும் அதனால் ஸோ ஒரு பையனோட ஃபோட்டோ எடுக்கலன்னா எப்படி அது நம்ம பர்த்டேக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கலன்னா எப்படி நமக்கு தான் ஃபோட்டோனாவே அதனால் சரி குடுகுடுன்னு போயிட்டு கடகடன்னு கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்தோம் எடுக்க எடுக்கவே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருட்டிக்கிட்டே வர மாதிரி இருந்துச்சு இருந்தாலும் டக்குன்னு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயும் ஒரு ரெண்டு மூணு மரம் தான் இருக்குது ஸோ அங்கே இருக்கிற மரத்தை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சில பல ஃபோட்டோஸ் சில பல வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே சரி கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பினோம் ஸோ பர்த்டேக்கு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்த மாதிரியும் ஆச்சு ஃபால் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்த மாதிரியும் ஆச்சு டூ இன் ஒன்னாக அப்படியே முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம் நல்ல வேலை இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மரத்தில் இருந்துச்சு அந்த லைட்டிங்கும் ஈவினிங் எடுத்தால் தானே நல்லாயிருக்கும் வெயில் நல்லா இருக்காது இல்லையா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு சில பல சேட்டைகளும் செஞ்சுட்டு கிளம்பினோம் என்ன சேட்டைன்னு நீங்களே பாருங்கள்
சின்ன பையன் குதிக்கிறான் நமக்கு எதுக்கு இந்த வேலை அப்படின்னு தானே அப்புறம் கிளம்புறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை செம்மையாக இருந்துச்சு செம்ம கலர் சூப்பராக இருந்துச்சு பிங்க் அண்ட் ப்ளூவில் இருந்துச்சு ஸோ அப்படியே கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டு சரி அந்த கேக்கை மட்டும் வெட்டிடலாம் அதுக்கப்புறம் வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி கேக் கட் பண்ண ரெடி ஆயாச்சு ஸோ அவ்வளோதாங்க கேக் வெட்டியாச்சு கிஃப்ட்டு இதுதான் என்னோடய பையனும் என் ஹஸ்பண்டும் எனக்கு கொடுத்த கிஃப்ட்டு ஸோ அதை வெட்டிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு ஏழு மணி போல் சரி சாப்பிட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹைதராபாதி ஹவுஸ்க்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இது வந்து லூயில் கொஞ்சம் ரீசெண்டாக ஓப்பன் பண்ண ஒரு ஹோட்டல் அந்த பிரியாணி வந்து இங்கே சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்டது கிடையாது ஆர்டர் பண்ணி தான் சாப்பிட்டோம் ஸோ அதனால் அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணது சில்லி ஃபிஷ் அது சீக்கிரம் வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து என்னோட ஒரு ஆசை பிரியாணியை வந்து கேக்காக கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த ஆசையும் அன்னைக்கு நிறைவேற்றியாச்சு ஹாப்பி பர்த்டே டு மீ ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹாட் அண்ட் கிளியர் சிக்கன் சூப் சுத்தமாக நல்லா இல்லை சொல்லிவிட்டு அதை வந்து நாங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அண்டு கோட்டு தம் பிரியாணி சில்லி ஃபிஷ் அண்ட் இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் ஆன் இட்ஸ் வே ஸோ சில்லி ஃபிஷ் நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் பிரியாணி சூப்பராக இருந்துச்சு நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக நல்ல அரோமா கடைக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகி வெயிட்டிங் டைம்லே வந்து அந்த வாசம் வந்துட்டே இருந்துச்சு ஸோ பிரியாணி வந்து மஸ்ட் ட்ரை இன் ஹைதராபாதி ஹவுஸ் ஸோ நீங்களும் போனீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இங்கே உள்ள லோக்கல் மக்கள் அது எடுத்தோடனே ஆரி இருக்கு தங்க ஊர் 
உடனே போகுது மறுபடி வெயிட்டே பண்ணோம் இதுதான் வந்து ஸ்பெஷல் ஐட்டம் சிக்கன் டிக்கா கபாபுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு பெரிய பீஸ் நல்லா இருந்துச்சு பட் சால்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுனால அவ்வளோக்கா டேஸ்ட்டு எடுக்கலை ஸோ அவ்வளோதான் நல்லா உப்பு உப்புன்னு ஊதி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கடைசியாக இவ்வளோ சாப்பிட்டு கடைசியில் ஒரு ஸ்வீட் பான் இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு பான் சாப்பிட்டு அதனால் ஒரு ஸ்வீட் பானை வாங்கி சாப்பிட்டு இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் அன்எக்ஸ்பெக்டட் சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பர்த்டேக்கு அடுத்த நாள் வந்து இங்கே இங்கே இருக்க ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க பார்த்துட்டு நேற்றே கொடுக்கலான்னு நினச்சி நீங்கள் வெளியிலே வரல ஆளக்கானோன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி கொடுத்தாங்க ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி ரொம்ப சர்ப்ரைஸ்ட் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் அண்டு அவ்வளோதான் ஸோ பர்த்டே சிறப்பாக முடிஞ்சது அண்ட் பர்த்டே விலாகும் இனிதே முடிஞ்சது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் ஆச்சு தென் பை ஃப்ரம் சௌமியா சடா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச